என் பேர் டாக்டர் பார்த்திபன் நான் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் வேளாண் காடுகள் துறை வணக்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் மறுநடவு என்பது ஏற்கனவே ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பர்லாப்பிங் டெக்னாலஜி என்று சொல்வார்கள் இந்த பர்லாப்பிங் டெக்னாலஜி ஏற்கனவே ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்து இருந்துட்டு இப்போ சமீப காலமாக இந்த வர்லாப்பிங் டெக்னாலஜியில் சில தொழில்நுட்பங்கள்லாம் வந்தாச்சு இப்போ நம்மெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு அகலப்படுத்துகிறோம் ஒரு நூறு வருஷம் புளிய மரத்தை தூக்கி மாற்றுறோம் வேப்ப மரத்தை மாற்றுறோம் இழுப்பு மரத்தை மாற்றுறோம் ஆழ மரத்தை மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி மாற்றி எல்லா மாற்றின மரங்கள் எல்லாம் சர்வே ஆகியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் தான் சர்வேவல் பர்சன்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி எங்களுடைய கண்டு ஆய்வுகள் தெரியப்படுத்துகின்றன இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இப்போ வெளிநாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டெம்பரேட் கண்ட்ரிஸ் மரங்களுக்குன்னு சில டார்மன் பீரியட் இருக்கும் சில பீரியடில் வந்து மரங்கள் வந்து ஆக்டிவேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஆக்டிவேஷனே இல்லாமல் இருக்கும் அப்படியே நிற்கும் அந்த பீரியடில் அந்த டார்பன் பீரியடில் தான் மரங்களை அப்படியே தூக்கி நடுவாங்க பர்லாப்பிங் அங்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினரிஸ் இருக்குது ஒரு மரத்தோட தண்டு அப்படியே பிடிச்சி அப்படியே தூக்கி போடுவாங்க அப்படி தூக்கி நடுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா மரங்களிலிருந்து இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கிறதுலாம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஏன்னா அந்த அவங்களுக்கு அந்த டார்பன் சீசனில் வந்து பெரிய சூரிய ஒளி இருக்காது மாய்ச்சர் லாஸ் இருக்காது அந்த ஷாக்கே இருக்காது அப்படியே கொண்டாந்து நட்டுருவாங்க இது வந்து அங்கெல்லாம் இந்த டெக்னாலஜி வேறு அங்களுடைய மர வகைகள் வேறு அங்களுடைய கிளைமேட்டிக் சுற்றுச்சூழல் வேறு நம்ம ஊரை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள் வந்து வித்து ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் இந்த பர்லாப்பிங் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெக்னாலஜி இருக்கா இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு எல்லா மரத்தையும் காப்பாற்ற முடியுமானா கிடையவே கிடையாது உண்மையிலே தேர் இஸ் நோ ஸ்டாண்டர்ட் பர்லாப்பிங் டெக்னாலஜி ஆனால் காமன் டெக்னாலஜி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒவ்வொரு மரத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மரத்தோட ரெண்டு போர்ஷன் இருக்குது ரீஜன் ஒன்று வந்து அபவ் கிரவுண்டு மண்ணுக்கு மேலே இரண்டாவது பிலோ கிரவுண்ட் மண்ணுக்கு கீழே இப்போ மண்ணுக்கு மேலேயும் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் மண்ணுக்கு கீழேயும் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணக்கூடிய மரங்களை தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பர்லாப் பண்ண முடியும் இதில் இன்னும் கூட ஒன்று என்ன சொல்லுவோம்னா முதல்ல வந்து எந்த மரத்தையும் பண்ண போகிறோம் அந்த மரத்துடைய வயது என்ன எல்லா வயது உள்ள மரங்களையும் பர்லாப் பண்ண முடியுமானா சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் மரம்னா ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை தாண்டிடுச்சுனாலே அதனுடைய எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்குள்ள மரங்களை ஈஸியாக நம்ம வந்து பர்லாப் பண்ணிடலாம் இந்த மரத்தை ஒரு இடத்துலேருந்து கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல வைக்கலாம் சப்போஸ் மரங்கள் ரொம்ப அதிகமாக வயசாகிடுச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த மரம் ரேர் ஸ்பீசிஸ் அதை பண்ணணும்னா அதற்குன்னு சில யுத்திகள் இருக்குது அந்த யுத்திகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மரத்தோட மார்ஃபோ டைப் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் மரத்தோட பிரான்ச் எப்படி இருக்குது கிளைகள் எப்படி இருக்குது மரத்துடைய ஸ்டெம் தடி மரம் எப்படி இருக்குது மரத்துடைய வேறு எந்த அளவுக்கு போயிருக்கு இந்த இது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் பட் வேறெல்லாம் கீழே போய் பார்க்க முடியாது பட் இருந்தாலும் அந்த ஏரியாவில் இருக்க மக்கள்கிட்ட விசாரிச்ச போகிறோம் அந்த வேரோட சுற்றளவு தோண்டி பார்க்கலாம் குறிப்பாக ஒரு மரத்தோட கனப்பி இருக்குல்ல அதாவது க்ரௌண்ட் சைஸ் அந்த க்ரௌனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு நேராக சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் போட்டு அதில் வந்து தோண்டி பார்க்கலாம் மரத்தோட வேர் இங்கெல்லாம் வந்திருக்கா சில மரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேர் வந்து அழகாக ஒரு இருபது இருபது அடி இருபத்தஞ்சு அடி முப்பது அடியெல்லாம் போகும் ஆனால் க்ரௌண்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்து அடி பதினஞ்சு அடிக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி மரத்தை எடுக்கணும் அந்த எடுத்து அந்த வேரோட ஆழத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மரத்தை தோண்டி அந்த தோண்டு அந்த வேரோட பால் ஆஃப் எர்த்துன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேர் மண்ணோட தூக்கணும் தூக்கி அந்த பால் ஆஃப் எர்த்தோட இருக்கிறது தான் அந்த ஆக்டிவேஷன் கொண்டு வர முடியும் அது மட்டும் பார்த்தாது எடுத்ததுக்கு போகிறோம் அந்த மரத்தோட கிளைகளை போகிறோம் ஷூட் ப்ரூனிங்னு சொல்லுவாங்க கிளைகளை போகிறா வெட்டி விடணும் அந்த மரங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் வுட் அண்ட் ஹார்ட் வுட்ஸ் சாஃப்ட் வுட் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது சாஃப்ட் வுட் தே ஆர் ஹைலி ரெஸ்பான்சிவ் டு கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் மா டெம்பரேச்சர் கொடுத்துனா சாஃப்ட் வுட் ஷாக் ஆகிடும் ஆனால் ஹார்ட் வுட்ஸ் அப்படி இல்லை தே ஆர் வெரி ரெசிஸ்டன்ட் ஆனால் ரெண்டு விதமான தாட் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெர்மினாலஜி கொண்டு வரவே முடியாது இந்த மரம் ஆகும் இந்த மரம் ஆகாது மரத்தினுடைய வயது மரத்தினுடைய லொக்கேஷன் மரத்தினுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ப்ரூனிங் டெக்னாலஜி போத் ரூட் அண்ட் ஷூட் ப்ரூனிங் இதெல்லாம் காம்பினேஷன்ஸ் தான் வெதர் இட் இஸ் அ சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயில் மறுநடவு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கிளைகளை வெட்டியே ஆகணுமா சார் கிளைகளை வெட்டுறது நல்லது ஏன்னா ஒன்ஸ் நடுறப்ப இந்த ஷாக்கிங் இருக்கும்ல அதனால் வந்து கிளைகளை எங்கெங்க பெரிய கிளை அதாவது ஆக்டிவ் ரீஜனை மட்டும் விட்டுட்டு இந்த செகண்டரி ரீஜன்ஸை போனால் வெட
அது ஓரளவுக்கு வின்டர் சீசன் கூட சொல்லலாம் தமிழகத்தை பொறுத்தளவு இந்த மாதிரி பீரியடில் உங்களுக்கு சீசன் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு ஆக்டிவேஷன் கம்மியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பீரியடில் பண்ணுறதுக்கு நல்லது அப்படி பண்ணுறப்ப இன்னும் கூட ஒன்று மரத்தை அப்படியே நான் சொல்லுது பாலா ஃபெர்த் அது மாதிரி சொல்லி மரத்தை மேலேயும் டாப் பண்ணி ப்ரூனிங் பண்ணி வேறையும் ப்ரூன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தூக்கி வைக்கலாம் அது ஒரு வரை அப்படி வைக்கிறப்ப ரெண்டு விதங்களை நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து நீங்கள் வெட்டக்கூடிய மரங்கள் வந்து சூரிய ஒளிக்கு டைரெக்டாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிடக்கூடாது எங்கெங்கே சர்ஃபேஸ் ஏரியா நிறையா இருக்கோ அங்கெல்லாம் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் லாஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வேக்சி கோட்டிங் மாதிரி பண்ணலாம் இல்லாட்டினா சுற்றி விடலாம் துணியை வச்சு இல்லாட்டினா இன்னும் கொஞ்சம் பேர் நிறையா டெ டெக்னாலஜிகள் இருக்குது இவ் ஆன்டி ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பண்ணால் கூட நீங்கள் வந்து சாணியை கூட பிடிச்சி மேலே அந்த கட்டெண்டில் கூட வச்சு விட்டுலாம் ஆக்டிவ் ரீஜனை விட்டுட்டு மற்ற இடத்துல கட்டி இருக்க போய்க்கு அதில் வந்து எல் எங்கெங்கே ப்ரூன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அங்கெல்லாம் வாட்டர் வாட்டர் லாஸ் ஜாஸ்தியாக சான்சஸ் இருக்குது வாட்டர் லாஸ் வந்துட்டுனாலே பர்லாப்பிங்கினுடைய சக்ஸஸ் வந்து கம்மியாகிடும் இது ஒன்று இரண்டாவது இந்த வேறு இந்த தண்டு பகுதி தண்டு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா பச்சையாகவே இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து வெயில் காலத்தில் போட்டிங்க வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து லாஸ் இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணால் தண்டு பகுதியை சுற்றி வைக்கோல் வைக்கோலை வந்து சுற்றி போடலாம் சாக்கு நல்லா ஈரப்படுத்தி கட்டி வைக்கிறாங்க டெய்லி தண்ணி அடிக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் விவரமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரிப் இரிகேஷனை போட்டு மரத்தில் டாப் டு பாட்டம் கட்டி விட்டுறாங்க மரத்து மேலே அப்போ அங்கங்கே தண்ணி விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது என்ன வாட்டர் லாஸ் ஆனாலும் அதை ரீப்ளேஸ் ஆகிடுது இதுக்குள்ள பண்ணுறாங்க மூணாவது வந்து இந்த வேர் ப்ரூனிங் ரூட் ப்ரூனிங் எங்கெங்கே ரூட் வந்து அகலமாக போயிட்டுருக்கோ அதுபோல் ஒரு சைஸ் அண்ட் சேஃப்னுமா அந்த ரூட் பண்ணி தான் வெரி வெரி எசென்சியல் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேலே கட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆக்டிவேஷன் இருக்கோ செல் டிவிஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி கீழேயும் செல் டிவிஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் வந்து கரெக்டாக நம்ம ரூட் ப்ரூனிங் பண்ணி அதையும் கொண்டு போனால் அது இந்த மூணுமே கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா ஷூட் ப்ரூடிங் ஷூட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று இரண்டாவது ஸ்டெம் மேனேஜ்மெண்ட் மூணாவது ரூட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மூணையும் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து அப்படியே தூக்கி வைக்கலாம் இது ஒரு சான்ஸ் அப்படி தூக்கி வைக்கிறப்ப இந்த பாலா ஃபெர்த்து இருக்குல்ல பாலா ஃபெர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு மீட்ரு சுற்றளவு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் குழி வந்து எப்படி இருக்கணும் இரண்டுலேருந்து மூன்று மடங்கு அகலம் ஆழமுள்ள குழியாக இருக்கும் அது ஒரு இது சின்ன குழி எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சிங்கன்னா சக்ஸஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இரண்டாவது இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் இது ஓரளவுக்கு நான் முதல் வகையில் சக்ஸஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பூவா தலையாக மாதிரி தான் ஃபிஃப்டி தான் ஆனால் இன்னொரு முகம் இருக்குது அது எப்படின்னா மரத்தை தோண்டி எடுத்துட்டு குறிப்பாக அந்த டார்மன் சீசன் இருக்கிறப்ப நம்ம அதில் டார்மன் சீசன் கிளாஸிஃபை பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வின்டர் காலங்களில் மரத்தை தோண்டி எடுத்துகிட்டு வேறையும் ப்ரூன் பண்ணிவிட்டு ரூட்டையும் ப்ரூன் பண்ணிவிட்டு மரத்தை படுக்க வச்சு டெய்லி வேர் பகுதியிலையும் ஷூட் பகுதியிலையும் தண்டு பகுதியிலையும் தண்ணியை ஊற்றி டைரெக்டாக சன்லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது அங்கேயே வச்சு பார்த்துருக்கோம் அப்படி பண்ணுறப்ப ஒரு முப்பதுலேருந்து தொண்ணூறு நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா புது வேறு தொழிற்க ஆரம்பிக்கும் ஷூட்டும் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக தொழிற்க ஆரம்பிக்கும் எங்கு புதிய வேர்களும் புதிய தண்டு பகுதியும் வளர்கிறதோ அப்ப இட் இஸ் அன் இண்டிகேஷன் அதை தூக்கி உள்ள வரச்சலாம் அந்த மாதிரி கரியங்கள்ல அதாவது ரீஜுவனேட்டட் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரீஜுவனேட்டட் காலத்துல இந்த மரத்தை தூக்கி நட்டோம்னா அதனுடைய சக்சஸ் பர்சன்டேஜ் கம்பேரிட்டிவா முதல் மத்தலாலஜி விட இந்த மத்தலாலஜி நல்லா இருக்கும் இப்ப நாங்க மேட்டுப்படத்துல கூட ஒரு ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு மரத்தை போனோம் இருக்கு இருபத்தி பதினெட்டு ஆண்டுகள் உள்ள மரத்தா செர்க்குலியா போட்டியா அந்த மரத்தை பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பண்றப்ப நாங்க ஒரு மூன்று மரத்து பண்ணோம் மூன்று மரத்தில் இந்த டெக்னாலஜி ரெண்டாவது டெக்னாலஜி தான் அதாவது மரத்தை வெட்டி ஒரு மூன்று மாதங்கள் பாதுகாத்து அந்த புதிய வேர் புதிய தண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நட்டோம் அதில் மூன்றில் ஒன்று வரைக்கும் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் சக்ஸஸ் கிடைச்சது ஆனால் அதே இது டைரெக்டாக பண்ணணும் இப்போ இதில் பாலியாழ்த்தியா நெட்டிலிங்கில் பண்ணோம் நெட்டிலிங்கம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபெயிலியராக இருக்குது வேப்ப மரத்தில் பண்ணோம் அதுலேயும் ஃபெயிலியர் இருக்குது இதில் என்னென்னா இந்த மேனேஜ்மெண்ட் டெக் அதனால தான் இந்த மரத்திற்கு மரம் வித்தியாசப்படுகிறது ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடுகிறது கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுகிறது எந்த மாதங்களில் நடக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுபடுகிறது எந்த லொக்காலிட்டியில் பண்ண போகிறோம் இது அப்புறம் போஸ்ட் பிளான்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் டெய்லி தண்ணி விடணும் அதுக்கு தான் ட்ரிப்பெல்லாம் போட்டு பண்ணுறாங்க இரண்டாவது இப்போ வேர் வளர்ச்சி ஊக்கிகள்லாம் இருக்குது ஐபிஏ ஐஐஏ என்ஐஏ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பர்லாப்டு ட்ரீயில் ரூட் ப்ரூனிங் பண்ணது போகிறோம் ஸ்ப்ரேயிங் கூட கொஞ்சம் பண்ணுறோம் சில டைங்களில் ஒரு பாட்டில் வச்சு அதை கூட வேரில் கொஞ்சம் நாளைக்கு வை
தன்னார்வ தொண்டு அமைப்புகள்லாம் வந்துட்டு மரங்களை மரநடவு செய்கிறாங்க இப்போ ரோடு அகலப்படுத்தும் பொழுதும் இவங்களே வந்து முன்னின்று செய்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு அட்வைஸ்மே என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மரத்தை இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நிறைய மரம் நடுறாங்க ஆனால் வளர்க்குறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கவே இருக்காது உண்மையிலே தன்னார்வ தொண்டுகளுடைய ரோல் வந்து பெரிய ரோல் மாற்றுக்கிறது கிடையாது குறிப்பாக ஒரு மரம் எடுத்தாச்சும் அந்த மரத்தை ரீப்ளான் பண்ணுறாங்க திருப்பி வந்து நிறைய நடவு செய்கிறாங்க பட் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மரத்தோட ஏஜை தெரிஞ்சுக்கணும் எங்களை எங்களை மாதிரி ஒரு தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை இணைந்து இதை வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் இன்னைக்கு எடுத்தால் நட்டம் போயிடும் அப்படின்றது இல்லாமல் ஒரு லாங் டேர்ம் பேசிஸில் பண்ணோம்னா நல்லது இது சம்மந்தமாக ஏதாவது தொழில்நுட்பம் தேவை என்றாலும் இது சம்மந்தமாக எதனுடைய பயன்பாடு வந்தாலும் வனக்கல்லூரியிலையோ இல்லை வனத்துறையோ தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம்